วัสดีค่ะเพื่อนๆชาวกระทูพันทิพย์เราชื่ออันเราเป็นเจ้าของกระทูนี้เองเราอยากจะมาแชร์มาเล่าประสบการณ์กับวันหยุดและสถานที่สวยๆที่เราไปมาให้ทุกคนฟังปิดเทอมของเรามันก็เป็นปิดเทอมปกติที่เราจะต้องไปเรียนพิเศษซึ่งเราเบื่อมากเลยเราเลยตัดสินใจที่จะไปบ้านคุณตากับคุณยายที่จังหวัดอุทัยธานีเราเคยมาจังหวัดอุทัยธานีกับพ่อและแม่บ่อยๆตอนเด็กๆแต่เรารู้สึกเบื่อมากๆห้างก็ไม่มีให้เดินมีแต่วัดภูเขาป่าและกระทำแต่หลังๆเราไม่ค่อยได้มาเพราะเราชอบอยู่กับคุณปู่คุณย่าที่กรุงเทพมากกว่าก้าวไล่ที่เราลงจากรถเมย์โดยสารเรารู้สึกว่าอุทัยธานีไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมเลยกลิ่นอายอากาศที่บริสุทธิ์ถูกสูตรเข้าตั้งแต่ลมหายใจแรกและสิ่งแรกที่เรามาถึงคุณตาคุณยายก็ได้พาเราไปกราบพระที่วัดสังกัดซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขาเป็นวัดที่สามารถมองเห็นตัวเมืองของอุทัยธานีได้ทั้งเมืองเลยล่ะค่ะเห็นทั้งแม่น้ําสแกกางที่ไหลทอดยาวไปแบบไม่มีสิ้นสุดหลังจากที่เราได้ไปเที่ยววัดสังกัดแล้วเราก็ได้ไปเที่ยววัดต่างๆในจังหวัดอุทัยธานีอีกมากมายทั้งวัดท่าซุงที่มีทั้งวิหารแก้วและวิหารทองคําโดยวิหารแก้วจะงดงามไปด้วยแก้วที่นํามาตกแต่งให้ระยิบระยับสวยสะดุดตาและอีกทางวิหารทองคําที่มีวิหารเป็นสีทองอารามตั้งอยู่จากนั้นคุณตาคุณยายก็พาเราไปที่วัดถ้ำเขาวงซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในอำเภอบ้านไร่อำเภอที่ตากับยายของฉันอยู่เองละค่ะวัดนี้เป็นวัดที่อยู่ติดกับเขาและถ้ำเป็นวัดที่มีรูปทรงคล้ายกับบ้านทรงไทยที่ดูสวยสดงดงามพร้อมด้วยทั้งธรรมชาติที่ร่มเย็นแล้วทุกอย่างก็ดูลงตัวถือว่าเป็นวัดที่ดังที่สุดในอุทัยเลยและถัดไปนั้นก็มีวัดผาทางซึ่งมีหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุทัยตั้งอยู่โดยใต้ฐานพระนั้นเป็นที่ไว้ให้สักการะบูชาพระพุทธรูปมองไปรอบๆดูสงบและดูล่มลื่นเต็มไปด้วยธรรมชาติและอากาศที่บริสุทธิ์สดชื่นมันไรถือว่าเป็นอำเภอที่น่าอยู่มากๆและเหมือนว่ายิ่งฉันได้เที่ยวฉันก็ยิ่งอยากจะเที่ยวไปเรื่อยๆเหมือนฉันหลงอยู่ในมนของจังหวัดอุทัยธานีฉันได้ไปเที่ยวต่อที่น้ำพุร้อนสมอทองเป็นน้ำพุร้อนแห่งเดียวในจังหวัดอุทัยธานีมีองค์พระใหญ่ตั้งอยู่เพื่อให้ผู้ที่ผ่านไปผ่านมาได้แวะเที่ยวและได้กราบพระเสร็จจากน้ำพุร้อนแล้วฉันก็ได้ไปที่น้ำตกไซเบอร์น้ำตกที่อยู่กลางธรรมชาติน้ำใสๆที่ไหลเย็นดูน่าสดชื่นและที่สุดท้ายกับอำเภอลานศักที่หุบป่าตาดเมื่อเข้าไปฉันจะเจอต้นตาดมากมายเมื่อเดินผ่านถ้ำฉันรู้สึกเหมือนกับฉันอยู่ในยุคจุลศิกเลยเพราะมีแต่ต้นตาดที่เป็นต้นไม้ดึกดำบรรเต็มไปหมดและเวลาความสุขมักหมดไปเร็วและก็ใกล้ถึงวันที่ฉันจะต้องกลับกรุงเทพแล้วเมืองกรุงที่มีแต่ความวุ่นวายถึงแม้อุทัยธานีจะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนักก็ตามไม่มีห้างไม่มีแหล่งช้อปปิง้งแต่อุทัยธานีก็มีผู้คนที่พร้อมจะมอบรอยยิ้มให้กับผู้ที่มาเยี่ยมเยือนมีทั้งน้ำใจที่งดงามและเต็มไปด้วยวัดที่มีความสวยงามเมื่อได้กราบไหว้แล้วจะทำให้รู้สึกจิตใจสงบมีแหล่งท่องเที่ยวทางมชาติที่สวยงามและล่มรื่นและธรรมชาตินี้ถือว่าขาดไปไม่ได้เลยเพราะธรรมชาติเป็นสิ่งที่คอยโอบกอดชาวไทยธานีและให้กลายเป็นจังหวัดแห่งความสุขเป็นจังหวัดแห่งรอยยิ้มขอบคุณชาวกระทู้นะคะที่อ่านกันจนจบและที่ต้องขอบคุณมากๆเลยก็คือขอบคุณจังหวัดอุทัยธานีขอบคุณที่มอบความอบอุ่นความสุขและรอยยิ้มให้กับฉันสัญญานะคะว่าปิดเทอมหน้าฉันจะกลับมาที่แห่งนี้อีกที่เมืองพัชนกจักกี Thank you.